أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دار لك ذشر ikinci kurumuzun ilk klasik Arapça dersiyle birlikteyiz. Klasik Arapçanın diğer adı Medrese Arapçası veya Osmanlı usulü Arapça. Biliyorsunuz Arap grameri sarf ve nahiv olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sarf dediğimiz şey en basit, en yalın ifadesiyle kelime bilgisi. Nahiv dediğimiz ise cümle bilgisi değerli arkadaşlar. Şimdi biz birinci kurda aslında bu kitapların ismini neyden bahsettiğini yani kabacası bunların bir tozunu almıştık. Artık işimiz daha kolay. Bu kurda ise bir medrese talebesi nasıl bu kitabı okur, nelere dikkat eder, nasıl ders hazırlığı yapılır, bu şekilde ayrıntılı bir şekilde emsile, bina, sarftan, nahivden avamil okuyacağız. Sonra zamanımız kalırsa inşallah tekrar maksuda döneceğiz. Ve buradaki amacımız bu kitapları sadece üstün körü okuyup geçmek değil de her birimizin ileride veya bu kitabı okuduktan sonra bir ders halkası oluşturup bu kitapları okutacak duruma gelecek şekilde dersler yapmak. Ve ben burada daha önce hazırlığımı yaptım arkadaşlar. Buradan inşallah başlayacağız. Ya Allah. Şimdi evvela kitapla ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. Arapça kursu ders notları, klasik Arapça, emsile... Değerli arkadaşlar sizden istediğim kitap şimdi açılacaktır. Evet. Almanız istediğim kitap buydu. Mecmu'atü sarfi emsile bina maksud izzi. Dört tane kitaptan risaleden bir teşekkül. Zaten mecmu'a bu demek yani. İçinde çeşitli risaleler kitapları bir iki kapak haline getirmiş ve bunun adına sarf mecmuası demiş. Temelde Osmanlı sisteminde, medrese usulünde, klasik Arapçada sırayla bu kitaplar okutulur. Bazı yerlerde emsile binadan sonra avamile geçilir. Bazı yerlerde emsile bina maksut okunup avamile geçilir. Veya bazı yerlerde maksut okutulur, izli okutulmaz. İzli okutulur, maksut okutulmaz gibi farklılıklar var. Ama genelde bu dört kitap okutulur. Yasin Kitap Evi'nin baskısı bu. Bu arada bu kendi kitabımın resmini çektim. Yani yıllandı ama biraz. Zannediyorum bir on yıllık kitap. Ben tüm notlarımı, e, tüm şerhlerimi bunun üzerine atıyordum bu kitabın içerisine. Ve inşallah siz de de e, bu gruplarda dersimizi bu kitaptan yapacağız. Bulabilirseniz, temin ederseniz aynı olursa, hocayla talebenin kitabı aynı olursa çok rahat ederiz. Ha, bulamazsanız artık e, başka yayın evlerin sarf kitabı da olur. Ha, ben hocam kitap alacak e, durumum yok ya da kitap alacak zamanım yok, müsait değilim derseniz Şimdi e, paylaştığım notlardan bir tanesinin çıktısını alıp oradan da takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi en güzeli hocayla talebenin aynı kitap olması. Arkadaşlar bende çok mefhum kitapları var. Ne demek mefhum kitapları? Emsileyi böyle açıklayan kitaplar var. O kitaptan bir tanesinin size bu şekilde ön sözünü gönderdim. Emsile, bina, maksut, izle hakkında bilgi veriyor. Buna da inşallah bir göz gezdirirsiniz. Yine aynı şekilde burada da emsile hakkında bilgi veriyor. Lütfen bunları okuyun. Yani bize aslında gereksiz gibi gelebilir ama ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, hangi kitap okuyacağımızı bilirsek tabii birinci kurda bunların üzerinde çok durmadık ama bu kurda daha teknik dersler işleyeceğimizden bunları yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Yani ne okuyoruz, ne için okuyoruz, bu kitabı okuduğumuz zaman hangi kazanımları elde edeceğiz bu gibi sorulara cevap bulmak için Lütfen bu paylaştığım şeyleri, bunları gruba atmıştım. Dikkat ederseniz çok iyi olur değerli arkadaşlar. Evet, bunları ben hazırladım. Emsile, bina, avamili bir gibi, maksut, avamili, cürcani. 
Önce Acurumiye okuyacağız, sonra onun şerhine. Acurumiye metin, Tufi onun şerhi. Bunlar da sırayla okuyacağımız kitaplar arkadaşlar. Bu da genel notlar arkadaşlar. Evet. Şimdi ben daha dediğim gibi dersten önce hazırlığım yaptım. Evet. Bu olur Mesut abla. Yalnız bunun baskısı biraz e, karışık, biraz zor olabilir. Evet. Rüküya Hanım'ınki de olabilir. Tamam. Tamam. Fark etmez arkadaşlar dediğim gibi. Önemli olan dumanı doğru çıksın. Dumanı doğru çıksın. Arkadaşlar katılım bir gün çok güzel. İnşallah böyle devam ederiz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama ders devamı olmayan öğrenci kesinlikle ya başarılı olamayacaktır ya da e, istediği başarıyı elde edemeyecektir. Onun için derse katılımı çok önemsiyorum. Bu ilk dersten gösterdiğiniz bu hassasiyet için hepinize ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra başlayalım arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar İbni Sabban denen bir hocamız var. Rahmetullahi aleyh. Bize çok güzel bir adap öğretmiş. Demiş ki hangi ilmi okursanız okuyun. Böyle birdenbire bodoslama girmeyin. Yani bizim genelde imam hatiplerde, hazırlık sınıflarında veya bir eğitim verilirken eğitimin ne olduğu, ne işimize yarayacağı gibi bilgiler verilmeden böyle bodoslamasına ilim vermeye çalışıldığı zaman öğrenci tabii tabiri caizse e, sudan çıkmış balığa dönüyor ve bir e, bocalama dönemi yaşıyor ve daha sonra da toparlaması çok zor oluyor. Bu İbni Sabbah'ın şöyle bir şiiri var. Tabii çok ayrıntısına girmeyeceğiz ama bu İbn Sabban Hazretleri bize şunu söylüyor. Tabi burada söylememiş ama onu ben söyleyeceğim. Hangi ilme başlarsanız başlayın. Bir, Kur'an-ı Kerim'e ittiba etmek için. Kur'an-ı Kerim'e uymak için. İki, sünnete ittiba etmek için. Üç, bizden önceki bizden önceki selef. Selef diyoruz. Bizden öncekiler selef, bizden sonrakiler halef. Onların adetine uymak için hangi ilme başlıyorsak önce İsti'ade. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Sonra Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Hamdele. Elhamdülillahi rabbil alemin. Mesela. Bunun Hamdele'nin tabii çok çeşitleri var. Sonra Salvele. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sonra da emmâ ba'd. Yani ben isti'aze edip şeytandan Allah'a sığındıktan sonra Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladıktan sonra Yaradan'a hamd ettikten sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam ettikten sonra emma ba'd işte konuya giriyorum demektir. Emma ba'd bu demek. Yani ben besmeleyi istiazeyi, besmeleyi, hamdeleyi, salveleyi yapıp bundan farih olduktan sonra demektir. Ne demek farih? Yani bu borçları üzerinden düştükten sonra. Peki biz bir ilme başlarken niye istiaze Besmele, hamdele, salvele yapar. Emme abad deriz. Üç sebepten dolayı arkadaşlar. Bir, Kur'an-ı Kerim'e ittibadan dolayı. Kur'an-ı Kerim'de bu üslup benimsenmiştir. İki, Peygamberimizin hadis-i şerifleri bu yöndedir. İstiaze, besmele, hamdele, salvele yönelik. Şimdi onlara girmiyoruz. Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de salvele önemlidir. Sünnette peygamberimiz belirtmiştir ve bizden önceki seleflerimiz böyle yapmıştır. Kur'an'a ittiba, sünnete ittiba ve bizden önceki seleflerimiz bu şekilde yaptığı için. Tabi bunları yaptıktan sonra şimdi bunlar vacip olan şeyler aslında. Bundan sonra da işi kolaylaştırmak için öğreneceğimiz şeyler var. Usulsüz vusul olmaz. Çok güzel arkadaşlar. Usulsüz vusul olmaz. Çağımızın en büyük problemi bu işte. Daha sonra bu İbni Sabban Hazretleri bir ilme bodoslama girme demiş. Önce onların 10 on tane mukaddimesini bil demiş. İnne mebadi'e kulle fennin aşra. Bu aşra diye bitmiyor ama aşara. Bu şiir olduğu için bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Normalde aşara te olması lazım. Evet. Her fennin, her ilmin 10 tane mebadi mebdeun mebadi ilkesi vardır. Bunlardan bir tanesi el haddü. El haddü ne demek? Onun tanımı, 
sınırı, had, hudud diyoruz ya. İkincisi, o ilmin mevdu'u, konusu nedir? Sümmes semera. Sonra onun semeresi, meyvesi, yani bu ilmi biz öğreneceğiz de bize ne kazandıracak? Ve nisbetun. Bu ilmin kime nispet ettiği? Evet. Şimdi aşağıda okuyacağız zaten. Ve fadluhu. Bunun fazileti. Bu ilmin fazileti. Vel vâdi'a. Bu ilmi koyan kim? Kur'an kim? Vel ismu. Bu ilmin ismi nedir? Ve istimdâdu. Yani aslında istidlal demektir. İstimdâd, istidlal demektir. Bunun dayanağı nedir? Senedi nedir? Evet. Hükmü şari'a. Bu ilim hakkında yasa koyan şari'a. Şari kimdir? Cenab-ı Hak ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şari'in hükmü nedir? Dokuz oldu. Ve son olarak mesail. Konuları nelerdir? Bir ilme başlamadan bunları zihninde canlandır. İlme öyle başla. İşin yüzde doksan, yüzde doksan beş, yüzde yüz kolaylar diyor. Evet. Vel ba'du bil ba'di iktefe. Yani bu bunların bazıları birbirlerinden hepsini bilmek ilk defa yeterli olur. Ve men dera, dera yedri bilmek demek. Kim bunu bilirse el cemi'a hepsini haze şerefe şeref sahibi olur. Evet. Bu tüm ilimler için arkadaşlar. Bir ilme, bir kitaba başlamadan önce isti'aze Besmele, hamdele, salvele, emma ba'd bunlar yapılması vacip olanlar. Yapılması lazım olanlar, gerekli olanlar ise işte bunlar. İster ilme başlamadan önce, ister kitaba başlamadan önce onun 10 tane mukaddimesi var. Bir, tanıma arkadaşlar. Bir, tanıma. Tanım deyince de iki şey aklımıza gelecek. Bir, sözlük manası, yani lugavi manası. Bir, terim manası, yani istilahi manası. Sözlük eşittir, lugavi Terim eşittir istilahi. Mesela sarf sözlük olarak, lugavi olarak çevirmek, döndürmek, değiştirmek anlamındadır. Ama terim olarak, istilah olarak ise biri ameli, diğeri nazari olmak üzere iki şekilde kullanılır. Ameli sarf demek, kelimenin yapısını lafsi veya manevi amaçla değiştirmek, dönüştürmektir. Evet, bunlara bakarsınız artık. Bunlara çok girmeyeyim arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilme başlayacağımız zaman, kitaba başlayacağımız zaman o ilmin, o kitabın bir tanımını bilmemiz lazım. İki, konusu nedir? Mevdu'u nedir? Cümleye girmeden, girdikten sonra artık nahivin konusu. Cümleye girmeden bizadihi kelimenin kendisini inceler, sarf ilmi. Üç, amacı, gayesi, hedefi, semeresi nedir? İki tane amacı varmış. Bir kelime ile birden fazla mana oluşturmaya yardımcı olmak. Mesela biz Nasran'ı biliyoruz yardım etmek. Sonra Nasara diyoruz yardım etti. Yansur'u diyoruz yardım ediyor yardım eder yardım edecek. Nasir'ın diyoruz yardım eden. Mensur'un diyoruz yardım edilmiş. Efendim Unsur diyoruz yardım et. La Tensur yardım etme. Bir kelimeden birden fazla mana oluşturmaya yardımcı oluyor. Mesela bir Nasran yardım etmek kelimesinden 20'ye yakın Emsireyi muhtelife türüyor değil mi? Asıl harfleri bilmeye yardımcı olur. Mesela Kalen Naslı neydi değerli arkadaşlar? Kalen Naslı. Buyurun. Hep ben konuşmayayım. Kalen Naslı neydi? Gavale. Heh. Sarf ilmi işte bunu bilmeye yardımcı olur. Bunu ben bu tarz şeylere birinci kurda niye değinmedim? Çünkü o zaman genel bir bunları duymamız icap ediyordu. Ama şimdi artık biz bize kaldık. Hep buradaki arkadaşlar birinci kurum tamamını izleyen, ders eksiği olmayan veya çok az ders eksiği olan arkadaşlar artık bunları konuşabiliriz. Nispeti. Yani neye nispet ediyor bu? Hangi ilimlerdendir? Arapça ilmindendir. Alet ilmidir. Bunu da söyleyelim. Arapça alettir. İslami ilimleri ana kaynaklarından okumak için alettir. Yani lisani bir ilimdir. Peki bunun fazileti nedir? Fazileti. Bunu size göndereceğim arkadaşlar. Bunu okumanızı istiyorum. Çok önemli bir dustur aslında. 
usulsüz vusul olmazın en büyük bir kanıtı bu. PDF. Evet. Faydalı ilimlerin başında gelir. Çünkü Kur'an ve sünnet ancak iyi Arapça bilmekle anlaşılır. Arapça bilmekte sarf ve nahibi bilmekten geçer. Sarf ilmi de Arapçanın başında geldiği için Arapçayı anlamak onsuz Arapçayı anlamak mümkün değildir. Mesela İbni Usfur şöyle demiş. Tasrif yani sarf Arapçanın en önemli, en kapalı, en derin ilimlerindendir. Faziletini, değerini dil ile ilgilenen herkesin ona muhtaç olmasından anlayabiliriz. Sarfsa muhtaç olmayan var mı? Çünkü tasrif Arapçanın mizanı, ölçüsü, tartısıdır. Görmüyor musun? Lugatın büyük bir kısmı kıyas iledir. Kıyasa da ancak tasrif ile uğraşılır. Yine İmam Suyuti Hazretleri Muzhir kitabında şöyle der. Kim tasrif ilmini bilmezse çok şey kaybetmiş olur. Yine İbni Cinni, Arapça ile iştigal eden herkesin ihtiyaç duyduğu şeydir. Çünkü onunla ek harfler, zahit harfler, kelimelerin asılları bilinir. Nahir ise cümle ile ilgilidir. Cümlede kelimelerden oluşur. Kelimelerin yapılarını bilmeyen kimse de cümleyi doğru şekilde anlayamaz. Peki, sarf bilmeyen, nahi bilmeyen belagat bilir mi? Hayır. Önce iyi bir sarf, iyi bir nahivden sonra belagat okunması gerekir. Altıncısı. Arkadaşlar beş maddeyi bitirdik. Beş madde daha kaldı. Burada size bir geri dönüş yapmak istiyorum. Arkadaşlar bunlar gereksiz mi? Yoksa e, dikkatli bir şekilde dinliyor musunuz? Lütfen bana söyleyin. Yani biraz Ağır mı geliyor? Sakın, sakın önemsiz gelmesin bunlar size. Sakın, aman ha. Tamam mı? Çünkü 20 tane emsile dersi dinleseniz belki bir tanesinde bunu bulamazsınız arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Bunlar çok güzel, çok önemli. Çok sistematik, çok değerli bilgiler arkadaşlar. Aman ha. Sakın bir şeytan nefis vesvese verip de aman bunlar ne ki? Hadi derse geçelim demeyin ha. Evet. Youtube'da 30 tane 40 tane emsil anlatan hoca var. Ama bunları her yerde duyamayız arkadaşlar. Aman ha. Aman. Biz öğrenci yetiştirmiyoruz. Biz hoca yetiştiriyoruz inşallah. Evet. Bu her ilmi bir vazeden vardır. Kur'an vardır. Kurucusu Muaz bin Müslim el-Herra'dır. Evet. Buralara bakarsınız arkadaşlar. Müstakil bir ara sarf nahivin bir parçasıydı. Müstakil bir ilim olarak sarf ilmini bir kitapta yazan ilk kişi Ebu Osman el-Mazini'dir arkadaşlar. Ondan önce nahiv ilminin içinde zikredilirdi. İlk sarf kitabı müstakil olarak Ebu Osman el-Mazini. İlk nahiv kitabı da Sibeveyh. Sibeveyh'inin kitabı. Hani zahit harfleri sordukları zaman Sibeveyh keskin zekasıyla ne diyordu arkadaşlar? Ne diyordu? El yevme tensahu diyordu. Böyle bir zeka. Peki bu ilmin ismi nedir? İsmi ilmus sarfidir veya ilmut tasrifidir arkadaşlar. Dayana, kayna istimdat diyordu ya yukarıda. Dayana, kayna nedir? Her ilmin bir kaynağı dayanağı vardır. Mesela fıkıh usulünün kaynakları Kur'an sünnettir. Arapça dil bilgisi akide şer'i hükümlerdir. Hadis usulünün ravilerin durumlarını araştırmadır. Yani sarfın da yine kaynağı aslında Arap kelamı, Kur'an, sünnet ve cahiliye şiirleridir. Cahiliye şiirleri çok önemli arkadaşlar Arap belagatında. Kur'an sünnet ve Arap kelamıdır. Peki hükmü nedir hükmü? Sarf öğrenmenin hükmü nedir? Farzı Kifayedir. Ne demek farz-ı kifaye? Şimdi bir farz-ı kifaye var, bir farz-ı ayin var. Farz-ı ayin her Müslümanın ferdi olarak yapması gereken farzlar. Mesela benim namaz kılmam başka birinin üzerindeki namaz borcunu düşürmez. Benim oruç tutmam başka birinin üzerindeki orucu düşürmez. Ama farz-ı kifaye şu demek. Bir kısım Müslümanın yapmasıyla diğerlerinin üzerinden hükmü düşen farz demek. Kısacası böyle anlatayım size. Dersimiz tabi ilmi hal dersi değil. Ama buradaki incelik şu. 
Demek ki bir memlekette, bir beldede kimse sarf, nahiv okumasa o beldenin, memleketin hepsi günahkar olur arkadaşlar. Son olarak bunun meseleleri nelerdir? Mücerretler, mezitler. Sülasi mücerret, rübai mücerret. Sülasi mezit, rübai mezit. Hangisi sahih, hangisi iyelal, ibdal, kalp, hazif, idgam, imale, iltikai sakineyn, içtimai sakineyn, fiiller, isimler, iştikak, türeme, nispet, isim mensup, tasgir, ismi tasgir, tesniye, cemi, vesair vesair. Helum mecerran der Araplar. Biz vesair vesair diyoruz ya, Araplar da helum mecerran diyor, çek gitsin. Evet, cenaze namazı gibi. Doğru. Cenaze namazı gibi ve selam almak gibi. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar bunu size atacağım ben. Bunu lütfen okuyun. Çok önemli bir bilgiler. Bu size dustur olsun. Hangi dersi okutursanız okutun. İster sarf, ister nahiv, ister Arapça, ister Türkçe, ister İngilizce fark etmez. Önce zihninizde tabii ki dediğim gibi istiaze, besmele, hamdele, salvele ile başlıyoruz. Emme ba'd diyoruz. Bunu ne için yapıyoruz? Bir Kur'an'a ittiba etmek için. İki, peygamberin sünnetine ittiba etmek için. Üç, selef bu şekilde yapmış. Bizden önceki İslam büyükleri bu şekilde yapmış. Bunları yaptıktan sonra hangi ilme, hangi kitaba başlıyorsak bu on şeyi bir ortaya koymamız lazım ki işimiz kolay olsun arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman tümden gelin. Tümden gelin. Genelden özele. Sonra bir de kitabı bitirince tüme varım. Özelden genele olduğu zaman artık o ilim senin beynine, kalbine, ruhuna nakşetmiş demektir. Evet, şimdi geldik buraya. Değerli arkadaşlar, İslam Asiklopedisi'nin 36. ciltinden ben size hazır indirdim. Sarf ilmiyle alakalı, İslam Asiklopedisi biliyorsunuz bir Türkiye Diyanet Vakfı'nın heyeti tarafından hazırlanıyor. Her maddeyi bir hoca hazırlıyor. Bak zamanımıza ulaşan ilk müstakil sarf kitabı Ebu Osman El Mazini demiş burada. Bir sayfa. 10 dakikanız almaz. Bunu çıktısını da alabilirsiniz. Bu sarf maddesini okumanızı istiyorum. Tamam. Az önceki söylediklerimiz boşa gitmesin. Bu sarf maddesini bir okuyun. Ne demekmiş sarf? Sonra Diyanet İslam Asiklopedisi'nden sizin için emsile maddesini indirdim. Bir de bunu okuyun değerli arkadaşlar. Bu da yine bir sayfa. Neymiş bu emsile? Nereden çıkmış? Ne anlatıyor? Faydası ney? Zararı ney? Az önceki yani 10 mebadi. 10 mebadi neydi? Şuradaki 10 ilke arkadaşlar. 10 ilke. Bu yenilir mi, içilir mi, faydası ne, zararı ne? Sonra emsile, bina, avamil, maksut, metinler. Musa Alek Hoca. Arkadaşlar binanın, avamilin, maksudun metnini tam almış. Yani birebir metin hazırlamış hocamız. Yalnız emsileninkini Bir saniye. ha Geldik. Emsilerin ikini biraz farklı hazırlamış. Ne demiş burada bir not var? Min cemi'i ebvabi tasrifi. Tasrifin sarfın tüm bablarıyla beraber demiş. Binadaki 35 babı da vermiş burada. Normalde emsilerde sadece nasara vardı ya. Kim bunu telif etmiş? Hüseyin İbni Ahmet Eşşehir Zeyni Zade Rahimehullahu Teala. Evet. İ'tena bihi. Bunu kitaplarda çok görürsünüz. Yani bunu hazırlayan. İ'tena bihi. El üstaz müsaid doktor. Yardımcı doçent demek. Yardımcı doçent doktor. Musa Alak. Müderris el lüga arabiyye ve belagatuhâ. Arap dili belagatı hocasıymış. Fî kulliyetil ilahiyyat bi camiati İstanbul. İstanbul Üniversitesi'nde ilahiyat fakültesinde Arap dili belagatı hocasıymış. 2012 yılında miladi hicride 1433 senesinde efendim bunu hazırlamış bu notu. Şu anda biz hicriyi kaçtayız hicriyi? Hicriyi kaçtayız? Evet emsire şerhinden almış arkadaşlar bunu. Hicri kaçta izleyen arkadaşlar? Eyvallah. 1442. 
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ecma'in emma ba'd. Feyekulu el-abdül fakir. Evet. Bu fakir kul diyor. İlâ rahmeti rabbihil kadir. Hüseyin ibn Ahmed. Burada dediğim gibi klasik bir emsile değil. 35 babın tamamını vermiş arkadaşlar. Sülasi mücerretler. Sülasi mezidler 35 babın tamamını vermiş. Burada ne var? Bina, emsile, avamil, maksut metinleri var. Bina, avamil, maksutta oynama yok. Ama emsile de biraz bizim bildiğimiz emsile gibi vermemiş. Tamam. Bu notu attım size. İster bilgisayarınızı arşivleyin. ister çıktısını alın. Orasına ben karışmıyorum. Orası sizde. Emsile, bina, maksut, avamil, özet notlar. Özet notlar. Arapça sarfnahi bilgisi. Şimdi ben göstermeyeyim çok. Yavuz Selim Vakfı, Darül Erkam, İslam Dinler, İman ve Takva Medresesi hazırlamış. Benim çok hoşuma gitti. Benim her dersimde bu açık duracak. Bazen oraya da bakacağım ne demiş diye. Burada Bu da medresenin programı. Birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl, dördüncü yıl, beşinci yıl. Buraya da bakarsınız. Yani bir Osmanlı Medresesi'nde neler okuturuyor. Bir bakarsınız. Emsile kitabı ders notları. Bakın burada bizim normal kitaptan şuradan okuyacağımızdan biraz farklı. Bunlar da yine dursun sizde. Hazırlık sınıfı ders notları Musa Alak Hoca'nın. Biz zaten birinci kurumuzda bunu kullanmıştık. Sadece o illetli fiilleri işlememiştik. Yani misal, ecvef, nakıs, lefif, mehmuz, mudaf. Onları da maksutla beraber Yine bu notumuzdan faydalanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ama emsile, bina ve avamili okumuştuk. Sadece maksut konularını okumamıştık buradan. Emsile metin bir. Eskiden kitaplar böyleydi. Burada da dolayısıyla şey çıkmamış. Nasara fiili çıkmamış. Evet. Eskiden emsile kitapları böyleydi arkadaşlar. Bir tane kitabım var. Şimdi biz baskı beğenmiyoruz. Emsile şerhi sururu demiş. Yani burada metin var. Metin şu. Şurada şerhler var. Şimdi biz kaç tane elimizde pdf döküman var? Evet. Mesela babamın 1966'daki emsile kitabı bende şu anda. Çok muhafaza ediyorum onu. Bakıyorum mesela çoğu yerine. E, yazılar çıkmamış. Ondan sonra yırtılmış. Ama bir şansım var. Hani her zaman ben espri olsun diye söylüyorum. Hazreti Adem babamız Hazreti Havva annemize demiş ki Havva seni çok seviyorum demiş. O da demiş ki başka şansın yok ki demiş. İşte aynı o hesap bir tane kitap var. İster beğen ister beğenme. Onu okuyacaksın. Bak işte eskiden ilmi bunlardan öğreniyorlardı arkadaşlar. Ya ben bunlar laf olsun diye anlatmıyorum. Ama bir tane şansım var. Bir tane. İnternet yok. Youtube yok. Hoca yok. Dersi gittin, öğrendin, öğrendin. Anladın, anlandın. Kendin tamamen çalışacaksın, gayret edeceksin. Yani şu anda bu imkanları değerlendirmezsek Allah korusun gözümüze, dizimize durur yani bunlar. Kusura bakmayın biraz sert konuşuyorum ama. Evet, kitabı emsile. Emsile kitabı. Bu da başka bir metin arkadaşlar. Bu da emsilenin tek metni. Böyle adamlar bilgisayarda yazmış bak bunları. Ne kadar güzel bir hizmet. Allah razı olsun. Bunu da size attım. Emsile metin 2. Emsile metin 3 yetmedi. Bir metin daha attım size bak. Bunlar hep emsilenin metinleri. Biz şu kitabımızdan okuyacağız. Aslında size gönderdiğimiz kitaptan okuyacağız da pdf olarak bunu kullanacağız. Ekrana bunu yansıtacağız. Evet. Sualli cevaplı tertibi cedid. Eğer emsile dersimizi planlı bir şekilde bitirirsek arkadaşlar hızlı bir şekilde size bunu da okutmak istiyorum. Hani o tavsiye kitapları arasında vardı. Sualli cevaplı emsile diye. Mükemmel bir kitap arkadaşlar. Sualli cevaplı. Sual emsileyi muhtelife neye derler? Cevap maddesi bir heyeti başka başka olup birbirine benzemeyen sığgalardır. Peki ikinci sual madde nedir heyet nedir? Madde şudur heyet şudur. Bir misal söyleyiniz. Al sana misal. Emsileyi muhtelife kaç sığgadır? Cevap böyle soru cevaplardan oluşuyor. Emsile de Nasar'a almış burada Ketebe'ye almış. İnşallah bundan da faydalanacağız değerli arkadaşlar. 
Şu tarafa geçelim. Ha, bu AOF dersimiz. Şu da efendim metin dersimiz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. İlk dersimiz klasik Arapça. İkinci dersimiz e, modern Arapça. AOF işleyeceğiz. AOF'i de tabii hızlandıracağız bu kurda. Daha seriyi okuyacağız inşallah. Üçüncü dersimiz de modern Arapça. Bir 5-6 tane metnimiz kaldı. Ondan sonra ikinci kitabımıza geçeceğiz. Aynı yazarların modern metinler, Arapça modern metinler ve çözümlemeleri. 120 tane metin var. Tabi onlar bize peynir ekmek gibi gelecek artık. Bunlardan sonra. Evet arkadaşlar. Benim söyleyeceğim bunlardı. Bu mukaddimeyi ikinci kurun mukaddimesi ön sözü tanıtımı olarak e, sayın. Çünkü hafta sonu ekstra derslerimizi yapmıştık. Cumartesi pazar soru çözümü. Orada bu kadar ayrıntıya girmedim. Ama burada ayrıntıya girdim. Derslerimiz 45-50 dakika arası olacaktır. Şimdi 30 dakikalık bir süre geçti. 15 dakikada hafif hafif efendim dersimize inşallah bu öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde nelere dikkat edeceğiz, nelere bakacağız. Bunlar çerçevesinde inşallah dersimize başlayalım. Dersimize başlamadan son olarak istişare etmek istediğim bir şey var. Ders sıralaması bir klasik Arapça, iki modern Arapça, üç metinler şeklinde mi olsun? Yoksa klasik Arapça araya bir metin alıp AOF'i sona mı bırakalım? Nasıl istersiniz? Nasıl istersiniz değerli arkadaşlar? Evet Salih Hocam namaza gitti. Tamam. Tamam. Avf'in önce olma ihtimali var mı? Hangisinden önce? Tamam hangisinden önce? İlk ders mi üçüncü ders mi Zübeyde? Ama klasikle başlayalım. Çünkü bu klasikten bir bereketimizi alalım. Niye önce olsun? Sebebi ne? Niye önce olmasını istiyorsun? Hemen yazarsanız Zübeyde. Evet metin sonunda olmasın. Tamam metni araya alalım. Yani bence metni ortaya alalım mı arkadaşlar? Tamam. Evet klasikle başlayalım inşallah. Tamam Büyükler öyle yaptı. Çünkü bu kitaplar çok bereketli. Biz de onların bereketinden e, umut ederek, istifade ederek başlayalım inşallah. Haydi bakalım. Notlarla alakalı yine anlamadığınız bir şey olursa sorun arkadaşlar. Dediğim gibi bunların tamamı sizi desteklemek için paylaştım. Şu AUF'e kadar. Sarf Diyanet İslam Asiklubesi, Emsile Diyanet İslam Asiklubesi, bu notlar, Emsile Metin 1, Metin 2, bunların hepsini sizin için faydalanmanız için paylaştım. Hatta bir tanesini unutmuşum, onu da dersten sonra atayım inşallah. Onu da dersten sonra atayım. Emsile ders notları. Bismillahirrahmanirrahim. Mecmu'atus sarfi. Muzaf, muzafun ley. Yani sarfın mecmuası demek. Ama Arapça'da daha önce de söylemiştim. İlla Arapça isim tamlaması oldu diye, izafe terkibi oldu diye Türkçe'ye nokta noktanın nokta noktası diye çevire, çevirmemiz gerekmiyor. Yani sarfın mecmuasını biz sıfat tamlaması olarak çevirebiliriz. Sarf mecmuası. Evet. Veya belirtisiz isim tamlaması olarak çevirebiliriz. Sarf mecmuası. Mecmua demek belli başlı risalelerden, kitaplardan oluşan efendim e, bir kitap demek mecmua. Emsile, bina, maksut, izzi. Arkadaşlar bu ilk üç kitabın müellifi belli değil. Ama dördüncü kitabın müellifi belli. İzzettin Zencani. İzzettin Zencani Hazretleri. Emsile, bina, maksut. Tabi bunlar Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edenler olmuş. İmam-ı Azam Efendimiz'e nispet edenler olmuş. Ama esah olan, esah olan kavramını kulağınıza küpe edinsin. Esah olan demek, yani ismi taftil, en sahih olan, en doğru olan bunların 
yazarlarının efendim belli olmaması araştırmalara göre. Şimdi bir ilme başlamadan ne dedik? İlmin tarifi. Onları konuştuk. Şimdi müellifini konuşacağız. Kitabın adı ne demek? Onu konuşacağız. Mesela bu bina kitabının adı Bina'ul Ef'al diye de geçiyor bazı yerlerde. Bina'ul Ef'al diye de geçiyor. Maksud kitabınınki Kitabul Maksud diye geçiyor. Evet. Bununki de Tasriful İzzi diye geçiyor. Yani İzzettin'in tasrifi. İzzi, İzzettin'in kısası yani. Burada dört tane kitap var. Dediğim gibi emsileden başlanır, bina okunur, sonra araya bir avamil girebilir veya girmez, maksut okunur, sonra avamile okunur veya bazı yerlerde maksut, izli. Yani şu maksutla izli birbirine çok yakın kitaplar. Yani maksut da olup da izli de olmayan, izli de olup da maksut olmayan çok az bilgiler var. Ama ikisi birbirinden, ikisi de okunursa aliyyul ala olur. Ama tabi maksut biraz daha hacimsiz, izli biraz daha hacimli. Tabi bunların bir de şerhleri, haşiyeleri var. Bu kitapların metin bunlar. Bunların üzerlerine şerhler, haşiyeler yazılmış. Şerh, haşiye. Evet, eski hali bu şekildeydi arkadaşlar. Az önce gösterdiğim gibi. Ana metin buradaydı. Ana metnin arasındaki haşiyeler buradaydı. Yan haşiyeler, sayfa numaraları buradaydı. Ve bunu şu hale getirmiş bu kardeşlerimiz. Allah razı olsun. Yani hiçbir şey atlamadan bu kargacık burgacık diyelim yani tabiri caizse bunları düzenli hale getirmişler. Ama şundan okumanın tadı da başka. Yani bundan okuyan her şeyden okur arkadaşlar. Ben ilk babamla başladığımda emsileyi, binayı, maksudu bu eski baskısından okumuştuk. Ben çok istifade ettim. Hatta bir hocamız Allah selamet versin yeni baskılardan emsile, bina, avamil, ishar okumakta ne var? Onun nenem de okur diyordu. Önemli olan eski baskıdan okumak diyordu. Ama tabii bu bizim için geçerli değil. On latif olarak söylüyordu. Biz okuyalım da ister yeni ister eski yeter ki okuyalım arkadaşlar. Mukaddimetün mukaddimesi kitabın Mektebetü şifa demiş. Şifa yayın evi. Mektebenin demek ki yayın evi manası da var. Emsiletün ne demek arkadaşlar emsiletün? Arkadaşlar misalun misalani emsiletün Misalün örnek demek. Misal demek. Türkçe'de kullanıyoruz. Onun kırık cemisi. Emsiletün. Misaller demek. Misaller, örnekler. Yani Arapçanın örnek kalıpları. Sen bu kitabı okuduğun zaman ilk başlangıç kitabında Arapçada karşına çıkıp çıkabilecek Arapça serüveninde, Arapça yolculuğunda tüm isim ve fiil kalıplarını görmüş oluyorsun değerli arkadaşlar. Hocam zorlanmadınız mı? Evet zorlandık ama değdi. Zorlanmış ve biz de zorlanmayalım diye burada. Eyvallah Allah razı olsun. Hocam karışığın tadı bir başka oluyor. Okuyor bize keşke. Evet. Bizim için bu da yeterli arkadaşlar. Kitabul emsileti. Muzaaf muzaaf ney? Emsilenin kitabı diyebileceğimiz gibi yani tam çevirisi. Ama dediğim gibi Arapçada sıfat tamlamaları isim tamlaması olarak isim tamlamaları sıfat tamlaması olarak Tercüme edilebilir. Tamam mı? Yani burada şunu demiyorum bak. Bu isim, bu nereye gidersen git bu izafet terkibidir. Muzaf, muzafın lehtir. Yani tamlanan, tamlayandır. Bu değişmez. Tercüme ederken sıfat tamlaması gibi çevirebilirsin. Veya sıfat terkibini tercüme ederken izafet terkibi, isim tamlaması gibi çevirebilirsin. Tercüme ederken. Bismillahirrahmanirrahim. Bu besmeleyi uzun uzun Anlatmak isterdim ama yetiştirmemiz gereken dersler var. Şu besmele var ya, bir saat, iki saat, üç saat, on saat ders yapsak azdır bu besmeleye. Bu tabi haşa bizim kabiliyetimiz değil, ilmin genişliği değerli arkadaşlar. İlmin genişliği. Evet. Burada bir başlık olsaydı daha güzel olurdu. El emsiletül muhtelifetü. Farklı misaller. Farklı, değişik misaller. Bunlar 24 sığga arkadaşlar. 24 sığga. 24 kip. 24 çekim. Hepsi Basriler var, Kufiler var, Ekoller var. Onlara girmeksizin biz bunu kabul ediyoruz. 
Hepsi bu Mastar'dan türüyor. Nasran'dan türüyor arkadaşlar. Nasran, Mastar. Yani Türkçe sonu mekmakla biten şeylere biz Mastar diyoruz. Bir de daha önceki derslerimizde hatırlayacağınız gibi vezin ve mevzun meselemiz vardı. Vezin kaç taneydi değerli arkadaşlar vezin? Vezin kaç taneydi? Hocam ben besmele yarın ders olarak vereyim mi? Tamam hazırlanın. Ama dersten önce yani bu kayıt başlamadan önce bir beş dakika süre verelim. Besmeleyi bize anlatın. Oldu mu Mesut abla? Ders başlamadan önce bir beş dakika süre verelim. Bize besmeleyi anlatın inşallah. Vezin bir tane. Mevzun sayısız. Bunu daha önce gördüğümüz için bu dersi yeni sıfırdan başlayanlar anlatmıyorum ben. Birinci kurda bunları dinleyenlere anlattığım için sadece hatırlatma babında söylemek zorundayım. Vezin bir tane mevzun ona uyan sayısızca şey mevzundur. Vezin tartıdır, mevzun tartılandır. Hatta ne örneğini vermiştik? Dilli terazi örneğini vermiştik değil mi? Bir tarafta bir kilo var, bir kilo. O vezin bu bir kiloyla tartılabilen ne kadar sınırsız sayıda şey varsa hepsi mevzundur arkadaşlar. Peki mevzun vezne mi uyacak, vezin mevzuna mı uyacak? Mevzun vezne uyacak. Kaç bakımdan? El cevap 3. Harf sayısı, hareke ve sükun yüklenmek bakımından mevzun veznin eşi, benzeri, ortağı, dengi, misali örneğidir. Eşi, benzeri, ortağı, dengi, misalidir. Mesela feale veznimiz budur. Fael fiil, aynel fiil, lamel fiil. Fael fiil birinci harf. Baştaki harf. Aynel fiil ikinci harf. Ortadaki harf. Lamel fiil sondaki harf. Üçüncü harf. Buna harf sayısı. Bak hareke ve sükün yüklenmek bakımından. Peki hocam hareke ve sükün yüklenmek ne demek? Feale. Bunların üçü de feth harekesini yüklenmiş. Ama yef'ulü deseydik evet Muzara tarifimiz feta yüklenmiş. Fail fiilimiz sükünü yüklenmiş. Aynel fiilimiz dammeyi, lamel fiilimiz dammeyi yüklenmiş. Yüklenmiş. Yef'ulu. Tamam. Vezin mevzun. Tekrar söylüyorum. Mevzun vezne harf sayısı, hareke ve sükün yüklenmek bakımından mevzun veznin eşi, benzeri, orta, dengi, misali, örneğidir. Bak kaç tane yakın anlamlısını söylüyorum. Şimdi başlıyoruz değerli arkadaşlar. Nasara. Nasara. Evet. Fi'lun madi. Fiili mazidir. Binai malum. Binai malumdur. Müfret. Müzekker. Gaib. Hatta biraz bunu yaklaştıralım. İşte Osmanlıca dediğimiz bu arkadaşlar işte. Müfret, müzekker, gayip, manası yardım etti bir gayip er geçmiş zamanda. Bunları tek tek açıklayacağız arkadaşlar. Ama yöntemimiz şu şekilde olacak. Mesela fiili burada açıkladık ya. Bir daha geldiğinde açıklamayacağız. Mudariye ilk defa gelecek burada. O zaman açıklayacağız. Evet. Veznimiz feale, mevzunumuz nasara. Fiil ne demek? İş, oluş, hareket bildiren iş, oluş, hareket bildiren ve içerisinde üç zamandan birini barındıran. Üç zaman hangisi? Türkçe'ye göre geçmiş, şimdiki, gelecek. Arapça'ya göre mazi, hal, muzari. Mazi, muzari, istikbal de diyebiliriz. Mazi, geçmiş. Muzari, şimdiki, istikbal de gelecek. Mazi, muzari ya da hal, şimdiki zaman, istikbalde gelecek zaman. Fiilimiz iş, oluş, hareket bildiren ve içinde üç zamandan birini barındıran. Üç zamandan birini barındıran hangisi o üç zaman? Geçmiş. Ki buna Arapçada mazi derler. Şimdiki ki buna Arapçada muzari veya hal derler. Veya gelecek zaman ki buna Arapçada istikbal derler. Üç zamandan birine delalet edendir. Evet. İşte üç zamandan birincisi geldi bak. Fiil ama nasıl fiil? Mazi. 
Biz buna şu şekilde tanımını yapıyoruz arkadaşlar. Konuşma anından önce bir eylemin gerçekleştiğini bize haber verir. Yardım etti dediğim anda dudaklarımdan bu kelime çıktığı anda o eylemin daha önce gerçekleştiğini bize haber veriyor. Yaptı, etti, uyudu. Konuşma anından önceki eylemler içindir bu. Fil mazi. Bunlar hakkında o kadar çok konuşabiliriz ki. Ama bize yeterli olan kadar alacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Şimdi fiilin manasını ayrı verdik. Mazinin manasını ayrı verdik. İkisini beraber verelim. Fiil mazi ne demek? Geçmiş zamana delalet eden fiil. Konuşma anından önce bir eylemin gerçekleştiğini bize anlatan fiildir. Peki zamanımıza bakalım. Evet. Burada kalalım arkadaşlar. Süremiz gelmiş. İnşallah buradan devam edeceğiz. İlk dersler yine biraz ağır gidecek. Ama sonrasında hızlanacağız. Çünkü zaten çekimleri birinci kurumuzda görmüştük. Sizden ricam yarınki derse kadar önce şu İbni Sabbah'ın bu ilmin ilkelerine sonra bu Diya'nın sarf maddesini Diya dediğimiz Diya İslam Asikobesi Diya'nın emsilesini bu notlara bir göz gezdirmenizi istiyorum arkadaşlar. Emin olun birinci kurda gördüğünüzden birinci kurda ilk defa gören arkadaşlar oldu emsileyle şimdi çok daha tanıdık gelecek ve emsileyi muhtelifeyi tamamını şu altlarını okumaya çalışın arkadaşlar. Tamamının bu altlarını şuralarını kendiniz okumaya çalışın. Tamam. Dolayısıyla hem Arapça öğreneceğiz hem de Osmanlı hocamızı ilerletmiş olacağız böylece. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.